السلام عليكم رمضان كريم عليكم جميعا اليوم راح تكون محاضرتنا على الامجينج اوف ايمرجنسي انا اسمي دكتور يوسف الخطيب كارديوثراسيك راديولوجي فيلو باليو كي حاصل على البورد الاردني والعربي والزماله كليه الملكيه للاشعه في المناسبه بنحب نشكر دكتور حاتم عفانه وجروب مودرن دكتور اوف غازا على هذا النشاط المشكور بلش اول شيء بالامرجنسي اوف ذا برين سمبل اناتومي ممكن طبعا في عنا الانفيرور سكشن this is actually a three slide of brain CT scan um, هذا الانفيرور سكشن زي ما انتو شايفين this is actually the right cerebellar hemisphere the left cerebellar hemisphere this is the fourth ventricle and this is the bones and this is the anterior temporal loop وطبعا هوني البارانيزال sinuses and these are the orbits um, ممكن نطلع more superior the ventricular section they meant to show you this is the third ventricle and this is the CSF cistern called quadrigeminal cistern only BJ in occipital horn of lateral ventricles this is also the occipital horn of lateral ventricle and this is the frontal horn of lateral ventricle and this is the basal ganglia the caudate and lentiform nucleus and here is the thalamus um, مور سوبيريور من لاقي انه في عنا البادي اوف ذا لاترال فينتريكل ستارت تو ابير طبعا ممكن نقسم ل ثلاث uh, اثلات ال البرين سي تي سكان ذس از اكشولي ذا فرونتال لوب ذس از بارايتال ذس از ذا اوكسيبيتال لوب مور سوبيريور سيكشن راح يبلش الفينتريكولار سيستم تختفي وراح نبلش نشوف البرين بارينكيما وطبعا راح تكون في عنا three thirds the anterior third frontal and mostly supplied by anterior cerebral artery and the middle third is parietal lobe and supplied mainly by the middle cerebral artery and the posterior one is occipital lobes and supplied mainly by posterior cerebral artery. في مصطلحات احنا بنستخدمهم بتقارير الأشعة اللي هي ايزودنس هايبودنس اند هايبردنس ريليتد للسي تي سكان ايزودنس معناته انه الدنسيتي از ايكوال تو برين بارينكيما سبيشالي للوايت ماتر هايبودنس معناته انه هو مور تو بلاك يعني اسود شوي زي مثلا السي اس اف بالفنتيكولار سيستم وهايبردنس يعني مايل اكثر للبياض زي البول مثلا بالبرين سي تي سكان الهايبردنس ممكن يكون في باثولوجيكال ديزيز زي مثلا اذا كان في كالسيفيكيشن او هيموريج ببينوا مايلين للبياض وبالتالي بنسميهم هايبردنس في حين انه الهايبودنس Uh, بتكون زي السي اس اف وزي الانفاكشن طبعا في عندنا ديفرنت ويندو احنا ممكن نغير العدد لا نهائي من الويندوز ديبند uh, uh, على انه شو الويندو اللي بخلينا نشوف الليجن بشكل اوضح لكن في شغلات كومون اللي هي سوفت ويندو عشان نعمل اسس للبرين بارينكيما في عندنا بون ويندو طبعا تو اسس بون ستراكشر من الشغلات الكومون هي السكال فراكشر طبعا في عنا انواع كتير في لينير ديبريست كومنيوتد ممكن يكون كلوزد او اوبن this is actually lateral skull x-ray which showed linear fracture on the frontal loop frontal region خلينا نسميها طبعا زي ما انتو شايفين الفراكشر بيكون لينير وبعيد عن مناطق السوتشر اللي هي بتكون فيها غالبا اللي هي ديفرنشال دايجنوزز له انه يكون في سوتشر وهي بتكون عن مناطق الكورونال اند لمبويد سوتشر فبنلاحظ انه الفراكشر بيكون مور ستريت وما في تعرجات تبعت السوتشر. This is actually AB and lateral uh, skull x-ray there is the breast fracture on the uh, right frontoparietal region وطبعا هذه ال depressive fracture ممكن affect على ال adjacent brain parenchyma وممكن تكون source لل epilepsy so it's considered medical emergency بالعادة احنا ما بنستخدم ال x-ray لانه في ال skull fracture لانه 
لو سنسيتيف وممكن كثير ما تشوف فيها الفراكشر فهو البيست هون هو السي تي سكان زي ما انتم شايفين هون ذير از لينير فراكشر موجود بالرايت بارايت اوكسيبيتال ريجن اسوشيتد ويز سبكاليال هيماتوما اوفر ذا رايت بارايتال اند رايت اوكسيبيتال ريجن This is another example of the breast skull fracture. As you may see here, sorry, as you may see here, there is the breast fracture. Feed the pressing bony fragment uh, toward the brain parenchyma. We had a medical emergency, and we can come with a traumatic brain injury. The important thing in emergency is the stroke. Uh, cerebral infarction ممكن يكون نتيجة thrombosis or embolism or hypoperfusion. Well, presentation we can know for. Focal neurological deficit مع ممكن aphasia. This is actually brain CT scan normal study and this is a study of infarction at the R at the right MCA territory. طبعا زي ما انتم شايفين there is hypodensity lesion seen at the right frontal parieto occipital region. And involving the right basal ganglia with effacement of the cortical sulci, and it seems restricted to the territory of the right MCA. And this is one of the signs of an infarction. لانه مش كل hypodens هي عبارة عن infarction. لكن إذا كانت associated with restricted vascular territory, يعني ماشي مع توزيع معين لل major blood supply. بالاضافه انه بيكون الكلينيكال مور كلير فور سجستيف اوف انفاركشن طبعا ذس از اكشولي رايت ام سي اي انفاركشن انذر اكزامبل اوف ليفت ام سي اي انفاركشن ذير از هايبودنس ليجن سين ات ذا ليفت فرونت او بارايتال لوب اسوشيتد اولسو ويز انفولفمنت اوف ذا ليفت بيزال جانجليا اند ريستريكتد ويز ذا فاسكولار تيريتوري ات ذا ليفت ام سي اي تيريتوري اند ذس از ان كيبينج ويز ليفت ام سي اي انفاركشن انذر اكزامبل اوف ام سي اي ستروك لكن هون في معلومه مهمه لازم نحكيها انه صار في عندنا كومبريشن اوف ذا ابسي لاترال لاترال فينتركل زي ما انتم شايفين الفرونتال لوب And the occipital lobe of left lateral ventricle are being compressed by the edema of this infarction. بالإضافة إنه في عنا كمان subfal sign and midline shift. وهاي من الشغلات اللي لازم تنذكر بالريبورد. Cerebral hemorrhage زي ما حكينا بظهر hyperdense. This is actually a normal CT scan, and this is intraparenchymal hemorrhage. زي ما تشوفينها بتكون hyperdense. Another example of intraparenchymal hemorrhage. نيجي لـ more types of hematoma في عنا subdural hematoma هي بكون الـ blood collecting in the subdural space between the dura and arachnoid matter بالـ imaging بتكون شكلها like a crescent shape هون this is a brain CT scan as you may see here there is hyperdense collection at the right parietal uh, lobe also there is extension into the falx cerebri معروف طبعا شكلها هي crescent shape وغالبا ماشي مع acute subdural hematoma بالاضافه انه معروف subdural hematoma can cross the suture line على عكس الابيدورال الابيدورال hematoma cannot cross the suture line usually من المعلومات ال المهمة انه الاكيوت سبديورال او الاكيوت هيماتوما غالبا بتكون هايبر دنسيتي لكن مع الوقت بتقل الدنسيتي وممكن تصير ايزو دنس او زي مثلا بحالات السب اكيوت وممكن تتحول الى هايبر دنس بحالات الكرونيك سبديورال هيماتوما. This is another example of subdural hematoma لكن هون التايمنج مختلف لانه صار في عندنا جزء صار فيها تقريبا هايبودنس وجزء هايبودنس وبينهم ليفل بسموه هيماتوكريت ليفل طبعا they are bilateral subdural hematoma involving the frontal parietal occipital lobe associated with hematocrit level and also in this there is a mixed density of hyperdense and hypodensity طبعا هذه بتكون مع sub acute لانه صار في وقت لتحلل ال الهيموجلوبين لانه مثلا لما يكون في عندنا هايبر دنس هيماتوما بحالات الاكيوت سيتنج 
او الاكيوت هيماتوما بنلاحظ انه البلاد المين كومبوننت تبعه هو الهيموجلوبين لكن مع الوقت بصير ديجراديشن لهذا الهيموجلوبين وبتحول الى ميت هيموجلوبين وبالتالي ممكن انت تصير صارت مور ايزودنس او مور هايبودنس اذا صارت اخذ وقت اطول للديجراديشن ممكن تتحول الى كرونيك هيماتوما وغالبا بتكون شكلها كلها هايبودنس اوكي this is also another example of um, right frontoparietal occipital subdural hematoma زي ما انتم شايفين it's a bit more heterogeneous وبالتالي ممكن يكون عليها مر بعض الوقت uh, وهي طبعا في عنا هون midline shift وفي عنا uh, شوية subfalcine herniation as well uh, this is طبعا من الشغلات المهمة انه الكرونيك سبديورا لما توم ممكن تصير من تريفيال تروما تروما بسيطة جدا خصوصا بالناس اللي عندهم ريسك فاكتور زي مثلا بالناس اللي عندهم كرونيك الكحوليزم او الابيليبسي او كوغيلوباثي بل تشلترن اذا شفنا سبديورا لما توم الصراحة ممكن يكون سببها نان اكسيدنتال انجري او تشايلد ابيوز فبالتالي لازم تكون كوشيس with ذا ريبورت This is a different type of hematoma. اللي هي عبارة عن extradural hematoma هو the blood collecting between the inner table of the skull and the dura mater. وزي ما انتم شايفين شكلها بيكون biconvex أو lentiform. طبعا ال ال supply هو من the arterial supply بال epidural. وغالبا بيجي من الميدل من انجل ارتري لكن في حالات سبديورا غالبا بيكون من البريدجينج فين ذس از برين سي تي سكان سوفت تيشو ويندو اند بون ويندو از يو مي سي هير ذير از باي كونفكس ابيديورال هيماتوما سين ات ذا رايت بارايت اوكسيبيتال ريجن ذير از هيتروجينس ابييرنس ويز سم هايبو density inside it uh, there is significant effacement of the adjacent cortical sulci and compression effect on the ipsilateral lateral ventricle with uh, midline shift and subfalcine herniation طبعا هي زي ما حكيت ممكن تكون هي هاد طبعا acute وهذا الهايبو density اللي موجود جواتها هو عبارة عن site of active bleeding فبالتالي you should uh, be cautious لانه هاي ممكن تزيد مع الوقت وممكن تعمل brain herniation and eventually to death طبعا هون ممكن تشوف كمان بالصورة انه في عنا left frontoparietal subdural hematoma وهذا ممكن very common احيانا نشوفها خصوصا بحالات significant trauma لانه بصير في عنا كوب and counter كوب mechanism ممكن نصير الضربة او التروما تيجي من جهة ونشوف الهيماتوما بالجهة المقابلة وهذا بينتج نتيجة التشيرينج mechanism طبعا as you may see here there is a fracture also on the right temporal region او temporal bone وطبعا هون هذا سببه غالبا بيكون من التروما سيجنيفيكانت تروما وطبعا في اسوشيتد مع الابيديورال هيماتوما مع الفراكشر اكثر من السبديورال هيماتوما ومعروف ان الابيديورال هيماتوما يوجوالي كانت كروس دي سوتشر لاين بتتميز طبعا بالكلينيكال في لوسيد انترفال آه وممكن طبعا آه المريض انه تو بريزنت ويز سيجنيفيكانت سيمتومز اكشولي Uh, after the lucid interval this is actually brain CT scan uh, as you may see here there is a hyperdensity inside the sulci of the left uh, parietal loop nor so there is hyperdensity or adjacent to the right sylvian fissure there is also subdural hematoma in the left uh, temporal occipital region وطبعا هون اذا دققنا بالملاحظه في هايبر دنسيتي موجوده بالفنتيكولار سيستم اند اولسو ات ذا بريبونتاين سيستيرن يعني موجود في عندنا بلاد صار بين السلساي اوف ذا برين بارينكيما وبرضه صار موجود بالفنتيكولار سيستم وموجود بالسي اس اف سيستيرن اللي هي uh, هنا بريبونتاين سيستيرن اللي هي انتيريور تو ذا بونز هاي تيبيكال كيس اوف سب اراكنويد هيموريج طبعا 
subarachnoid hemorrhage can extend into the ventricular system ومن الشغلات اللي هي مهمة بالسبارachnoid hemorrhage انه غالبا بيكون present with thunder cap او the worst headache you have ever seen هذا سببه لانه الارachnoid matter هي جزء تحت البيوماتر وبالتالي آه لما يصير البيوماتر معروف انه هي innervated by nerve fibers that can transmit pain وبصير irritating لديس nerve fiber by the blood وبالتالي فبصير في عنا present with severe او thunder cap headache طبعا احيان بعتبره ال interventicular hemorrhage هو subtype من subarachnoid hemorrhage آه شغلة مهمة كتير آه في حالة التروماتيك آه ممكن طبعا يتكون عنا الصب أراكنويد هيموريج بس إذا ما كان في significant تروما صب أراكنويد هيموريج ممكن آه resulting from rupture aneurysm أو AVM وبالتالي هون أهمية أنه تطلب آه CT angiography عشان to assist the vessels of the brain لأنه ممكن يكون سبب الصب أراكنويد هيموريج هو عبارة عن آه rupture aneurysm آه this is a brain C another case of brain CT scan. As you may see here, there is hyperdensity in keeping with uh, intraparenchymal hemorrhage surrounded by edema uh, seen at the anterior frontal lobe. Oh, uh, this is very typical appearance of brain contusion. Oh, this is common side of brain contusion. Um, طبعا من الاماكن المهمه اللي بتكون فيها البرين كونتوجن هي الانتيرو والانفيرو فرونتال لوب انتيرو تيمبورال والبارا ساجيتال ريجن ذس از اكشولي انذر كيس وذ برين سي تي سكان اند اولسو برين ام ار اي از يو مي سي هير ذير از هايبر دنسيتي فور ساي اون ذا ليفت فرونتال لوب اند ذس اكشولي فيري تايني بيتيكيال هيموريج and seems to be located at the junction between gray and white matter or corticomedullary different uh, corticomedullary junction um, this is actually a study of T2 and uh, there is actually significant edema at the anterior frontal lobe um, special sequence بسمو SWI أو, uh, Uh, gradient images وطبعا في عنا multiple hypodensity uh, lesion موجودة بال left frontal and even in the corpus callosum and this is typical for diffuse axonal injury uh, معروف CT هو very sensitive في حالات ال acute hemorrhage لكن except the diffuse axonal injury ال MRI has superior priority عن ال CT خصوصا انه احنا في عنا special sequences ممكن نستخدمها عشان توضح لنا ال hemorrhage آه من الاماكن المهمة بال طبعا ال presentation راح يكون in deep coma المريض وغالبا مش راح نلاقي significant hemorrhage بال CT فممكن اذا suspected تطلب MRI وبهاي الحالة ممكن نشوف البيتيكال هيموريج او الاماكن اللي فيها الهيموريج من الاماكن الكومن اللي يتكون فيها الديفيوز اكزونال انجري هي الكورتيكو ميدالري جنكشن ممكن كمان الكوربس كالوزم سبيشالي ذا سبلينيوم وممكن البرين ستيم از ويل طبعا الورس بروجنوزس هو اذا كان برين ستيم انفولفمنت للاسف This is another case of 44 years old male who had an upper respiratory tract infection for weeks before developing a headache and fever. This is uh, sequences. This is actually T1 uh, study. This is T1 post contrast. This is the flare images and this is diffusion weighted images. Uh, T1, I cannot see any abnormalities, but the post contrast. Uh, there is a continuous meningeal enhancement involving the back meningeal and leptomeningeal as well, involving bilaterally, and there is also some hyper intensity signal seen at the. Sorry, there is hyper intensity signal seen uh, around the right uh, sylvian fissures, and also there is some restricted diffusion and some hyper intensity and diffusion weighted images. on the occipital uh, horn of uh, both lateral ventricles. طبعا uh, uh, this is a case of meningitis with سبب uh, 
انه طلبنا ويد كونتراست يعني مع ماده ملونه لانه في ببين في كونتينيوس مينينجال انهانسمنت المينينجال انفلامد مينينجال تاخذ الصبغه وبالتالي احنا بنشوفها از ا كونتينيوس انهانسمنت يعني يوجوالي المينينجز ما بتاخذ كونتينيوس انهانسمنت هي فيها بعض البلاد فيسلز ممكن يكون فيها سم اريا اوف انهانسمنت لكن ما بكون فيها الكونتينيوس مينينجال انهانسمنت انلس ذير از انفلاميشن او صار انفولفمنت باي ميتاستاتيك ديبوزيت Uh, وطبعا هون شايفين انه في هايبر انتنسيتي بالديفيوجن ويتد طبعا ديفيوجن ويتد هذا سيكونس فيري امبورتنت في له استخدامات كثير وواحد من الاستخدامات اذا شفنا في هايبر انتنسيتي بحاله مينينجايتس هذا معناته انه البصل uh, لقى الطريق ووصلت للفينتيكولار سيستم فبالتالي هذا معناه انه صار في عندنا مينينجايتس وصار كومبليكيتد باي بص ان ذا فينتيكولار سيستم زي ما حضراتكم بتعرفوا انه الموست كومون كوز هي انفكشن ممكن تكون بكتيريال او فيرال لكن ايفن ممكن تكون نيو بلاستيك سبيشالي فروم بريست كانسر لانج كانسر او ميلانوما. ذيس از انذر كيس اوف 60 ييرز اولد ميل بريزنت ويز فيفر اند التر مينتال ستيتس As you may see here, this is actually flare images. This is T1 post contrast. This is the diffusion weighted images, and this is ADC sequences. So um, the flare images, I can see a focal lesion seen at the right frontal lobe, surrounded by uh, edema, mild edema, and on post contrast study, it show continuous rim enhancement surrounding by the edema on the diffusion weighted and ADC there is significant restricted diffusion of this lesion um, طبعاً, in this case this is a typical for cerebral abscess well, uh, سبب هيك, this is the typical appearance منشوف في rim enhancement بياخد المادة ملونة بشكل uh, peripheral وإذا شفنا بالdiffusion weighted أو ADC map فمنلاقي إنه hyper intense لونه أبيض كتير فهذا uh, very typical for cerebral abscess هل لازم نشوف الـ this is typical features للأسف مش كل الحالات منشوف فيها typical features خصوصا إذا كان في atypical organism زي مثلا fungal أو TB ممكن ما نشوف uh, الـ typical features uh, وكمان إذا في partial treated with antibiotic This is another case of 51 years old woman with acute onset of severe headache. Uh, as you may see here, there is a hyperdense hemorrhage seen at the sylvian fissure and also on the CSF cistern, but there is a large hematoma in the uh, left anterior frontal lobe. Uh, طبعا this is a case of subarachnoid hemorrhage لكن هون ما عنا history of trauma فممكن يكون السبب نتيجة rupture aneurysm so we ask for CT angiography and there is a secular aneurysm at the junction between anterior cerebral and anterior communicating وهذا communist site وطبعا غالبا الكومنست سايت للانيوريزم هو المناطق اللي بصير فيها فاسكولار بايفوركيشن نتيجه انه بكون في شيرينج فورس. This is another case of hyperdensity hemorrhage seen in the right thalamus also here in the left another case with hemorrhage in the left basal ganglia with extension into the frontal horn and the body of the left lateral ventricle and also another case of high bar density in the uh, left cerebellar hemisphere surrounded by uh, cytotoxic edema. So, um, had a case of hypertensive hemorrhage had a typical site in which hemorrhage is the hypertension thalamus, basal ganglia, cerebral hemisphere and the brain stem. Uh, this is another case of 66 years old female present with acute onset of global aphasia and right hemiparesis. Uh, this is actually the upper two images are for brain CT and the lower two images are for uh, brain MRI. This is actually كيف نميز بينهم؟ غالبا البون طبعا بيكون hyperdense لونه أبيض كتير بالCT لكن بالMRI بيكون لونه uh, أسود. Uh, this is the simplest way. Uh, 
طبعا هون از يو سي اف ذير از هايبر دنسيتي موجود بالليفت ام سي اي ارتري وهذه بسموها دنس ام سي اي ساين وهي من علامات الايرلي انفاركشن او ايرلي ستروك اند ذير از اولسو سم هايبر دنسيتي موجود بالليفت بيزل جانجليا طلع انعمل ام ار اي ففي في عندنا Uh, alter signal intensity at the left basal ganglia with significant restricted diffusion and the diffusion weighted images. Uh, this is typical case of acute infarction. A diffusion weighted images who will gold standard MRI gold standard في ال, um, to detect the stroke. Uh, طبعا بس معظم الناس او معظم السنتر تيجي ببلشوا بسيتي لانه سيتي ممكن اكسكلود الهيموريج قبل ما نعطي الانتي كواجيلانت او ثرومبوليتيك ثيرابي لكن البيست ستادي تو ديتكت هي الام ار اي خصوصا انه ديفيوجن ويتد ايمجز سنسيتيف بعد 30 دقيقه اونلي من السيمتوم اونست This is another case of 30 years old female with a protein as deficiency present with headache. Uh, this is actually a brain CT scan and this is uh, MRI study uh, which is called MR venography. This as you may see here there is hyperdensity at the superior sagittal sinus and bayin in the superior sagittal sinus أكبر وأسمك من اللي إحنا متعودين عليه وإذا لاحظنا هون في filling defect inside the superior sagittal sinus برضو بالأمار فينوغرافي منلاحظ إنه في filling defect at the inferior aspect of the superior sagittal sinus وهذا in keeping with uh, venous sinus thrombosis طبعا risk factor زي أي risk factor لأني thrombosis بال veins ممكن تكون hypercoagular بال state malignancy dehydration pregnancy oral contraceptive البرزنتيشن هو more indolent يعني أبطأ من ال arterial infarction ممكن يجي ب vague symptom زي headache vomiting uh, nausea bubble edema ممكن focal neurological deficit and seizure Uh, this is another case of زي ما احنا شايفين of uh, CT scan لكن معمول bone window and this is the soft tissue window. The, uh, so the bone window show that there is uh, displaced or uh, dislocated fragment uh, into the right maxillary sinus وطبعا في uh, interruption of the orbital floor. and there is some entrapment of the intraorbital fat into the right maxillary sinus طبعا ال inferior rectus is not entrapped yet uh, وفي عنا صار uh, hyperdensity in the right maxillary sinus in, keep, in keeping with hematosinus and this is a typical case of um, right blowout fracture orbital floor blowout fracture طبعا اذا صار انترابمنت للانفير ريكتاس راح يصير انو بثالموس ان ذس كيس ريكواير ريبير ارجنت ريبير لانه مع الوقت ممكن يصير فايبروزز للمصل اند لوز اتس فانكشن خلصنا هيك البرين ايمرجنسي نبلش بالسباين ايمرجنسي او التروما في عندنا بالسباين تروما في عندنا لاينز uh, لازم تكون بريزيرفد اللي هو anterior spinal line في عنا posterior spinal line في spinal lamellar line في طبعا other line بس هدول ال basic one إذا صار interruption في هدول ال line المشكلة إنه في عنا ال cord posterior لل vertebral body وبالتالي ممكن يصير له injury وبالتالي هون أهمية to detect the fracture in the vertebral bodies this is actually lateral x-ray of the cervical Uh, X-ray radiograph, which show actually there is a fracture on the posterior element of C1. Uh, in عمل in عمل طبعا إلو CT scan and there is a multiple comminuted fracture in the anterior arch and the posterior arch of the C1. وقينا إنه المسافة بين الأودونتويد بروسس واللاترال ماس of C1 أكثر من سبعة and this is mean it's Uh, unstable fracture نتيجة انه صار rupture لا transverse ligament اللي بربط بين الodontoid process وال lateral mass زي ما بتعرفوا this is called Jeverson fractures وطبعا uh, هون uh, تعرفوا انه ال vertebral body بمر 
بالفورمين ترانسفير سيلز فبالتالي اذا صار في اي فراكشر اجسم للفورمين ترانسفير سيلز ممكن تعمل سي تي ان جيوغرافي تو اسس ذا فيرتبرال ارتري ذس از انذر لاترال سيرفايكال اكس راي ذير از ا لينير فراكشر سين ات ذا بوستيريور element of C2 vertebral body and this is what is called hangman fracture وبرضو ممكن يصير injury للvertebral artery ومن المعلومات المهمة انه ممكن يكون absent للneurological injury is common in hangman لان الفراكشر tend to expand the spinal canal وبالتالي بمنع الكورد compression لكن بالsevere cases ممكن يصير fracture لC3 و سبلكسيتد بوستيريور لو بالتالي ممكن يؤدي الى سيجنيفيكانت كورد انجري ذس از انذر كيس اوف ذس از اكشولي سجيتال ايمج اوف سي تي سكان اند ذس از ذا سجيتال ايمجز اوف تي 2 ام ار اي از يو مي سي هير ذير از سيجنيفيكانت فراكشر اند ديسبلسمنت اوف ذا ادونتويد بروسس بوستيريورلي اند كوزينج سيجنيفيكانت كومبريشن افكت اون ذا سيرفايكو مدلري كورد طبعا الدنس فراكشر في ثري تايبس ذا فيرست تايب از فراكشر اوف ذا تيب ذا سكند تايب از فراكشر بيتوين ذا جنكشن اوف ذا ادونتويد بروسس اند ذا بادي اند ذا ثيرد بارت از ديو تو Uh, fracture of the odontoid process and the body. Uh, uh, it's an urgent um, case and need uh, intervention. Uh, this is another case. As you may see here, this is um, anterior um, dislocation of C4 vertebral body, less than 50%. وهون برضو ملاحظين انه صار في تقدم للفيرتبرا اللي هي C4 مقارنة بالC5 ولاحظنا انه ال inferior articular facet of the above vertebra had more anterior dislocation related to the superior articular facet of the below vertebra معروف انه normally مفروض انه ال ال inferior articular facet يكون more posterior لل superior articular facet of the below vertebra فهون ملاحظين انه صار anterior dislocation صار في تلامس تقريبا بين ال inferior articular facet and the superior articular facet وفي الحالة بسموها unilateral facet dislocation هو this is a stable fracture اذا صار في عنا dislocation more than 50% زي في هاي الحالة مثلا وصار في عنا ال inferior articular facet more anterior لل superior articular facet of the below vertebrae يعني صار locked facet this is a typical case of bilateral facet dislocation and this is a completely unstable fracture this is another case of CT scan of the thoracolumbar spine there is decrease in the vertebral height of L1 with multiple fracture anteriorly and also this fracture extend into the posterior vertebral element and this is called chance fracture هذا الفراكشر له أهمية إنه associated with soft tissue injury خصوصا بالأيورتا ممكن يكون involving إلى البول mesentery and the pancreas most commonly you see بين ال T11 and L3 like in Munkin is here part of the mid thoracic spine. This is another case of comminuted fracture of L2 vertebral body with multiple bony fragment. Some of the fragment go posteriorly into the spinal canal and causing significant narrowing. Uh, this is called lumbar burst fracture. Halasna the spine in Kamil ala chest emergency. Sorry. Okay. This is a case of 45 years old female with a fever and cough. As you may see here, there is airspace opacity seen at the left lower zone, not saluting with the heart border. The left hemidiaphragm is not clearly seen. There is also some patchy ground glass opacity on the right lower lung zone. Um, honey, uh, this is actually a sign called aeroproncogram. لأنه صار في عنا consolidation 
وفي اللي هو جزء من الاير موجود بالبرونكيل تري and this is also a typical uh, radiological signs of uh, pneumonia طبعا في عنا علامات زي ما حكينا في عنا اير برونكوجرام ساين في عنا سلوتنج ساين اذا لاحظتوا هون there is no silhouetting with the heart border لكن في سلوتنج with the hemidiaphragm احنا مش كتير مش كتير clearly شايفين left hemidiaphragm طبعا most common cause هي bacterial طبعا انواع كتيرة uh, من البكتيريا this is another case actually uh, very important uh, as you may see here there is actually some sharpness on deepening of the left costophrenic angle there is also hyperleucency موجودة بال left hypochondrial region and also there is triangular shadow seen at the right cardiophrenic angle and this is the signs of pneumothorax especially بال subine images ممكن انت ما تشوف the plural line عشان تحكي pneumothorax ف this is actually some of the signs can help to detect pneumothorax in subine x-ray اللي uh, هي deep sulcus sign uh, hyperleucent left hypochondrium ممكن تلاقي triangular air بال right بال cardiophrenic angle this is more frank case of uh, tension, right tension pneumothorax. They want to show in honey. All of these are the uh, pneumothorax, and there is uh, remaining of the collapsing lung, and there is shifting of the mediastinum toward left side. طبعاً مهم جداً تحكي it's a tensioning لأنه need urgent decompression لأنه إذا ما صار decompression ممكن يعمل compression of the venous return ويؤدي إلى cardiogenic shock. This is a chest x-ray erect study. They meant to show in honey. There is air under diaphragm bilaterally, and this is in keeping with perforated viscous unless there is no uh, acute history of recent surgery. طبعا ممكن برضو الابدومنال x-ray نعمل erect وبرضو راح تشوفوا air under diaphragm in keeping with uh, perforated viscous. احنا خلصنا الجزء الاول نروح نكمل ان شاء الله نكمل بالجزء الثاني من المحاضرة this is another case of trauma ممكن تشوفوا هون في بعض الباتشي opacity موجودة بال right lung field نعمل له CT و there is multifocal ground glass opacity in the right upper lobe and right lower lobe طبعا في حالة trauma this is correspond to lung contusion زي ما بتعرفوا هي it look like a consolidation like a consolidation هو عبارة عن replacement of the air inside the alveoli into another substance for example يعني إذا جبنا مثلا بس وصار جوات الالفيولاي بس فرح تصير نيمونيا إذا كان موجود جواتها water فإنه رح تكون بالمونار إديمة إذا صار موجود جواتها بروتين ممكن تكون alveolar proteinosis إذا كان في malignant cell راح تصير like adenocarcinoma فالconsolidation هو generic name مفهوم واسع جدا and it depend on the clinical scenario زي مثلا في أي الحالة في trauma فغالبا راح يكون في blood جوات الالفيولاي وهذا اللي أعطانا this appearance on the CT scan uh, this is 23 years old female status post high impact motor vehicle accident with left sided chest pain. Taban, uh, there is a cavitary lesion seen at the lingula surrounded by ground glass opacity in the lingula and anterior segment of left lower lobe. There is also a small tiny pneumothorax uh, seen, and this is correspond to lung laceration. Uh, this is another case of fracture in the left side of the rib. طبعا multiple fracture أكثر من ثلاثة وبعض الربس مبين إنه مكسورين من أكثر من مكان. ف this is actually زي مثلا شايفين هون وهون هون وهون هون وهون وهون وهون. These are all fracture. و this is the description of filial chest إنه يصير في عنا 
كسر بأكثر من ثلاثة رب بموضوعين أو أكثر بنفس الرب طبعا في ليل تشست لايف ثريتنينج لأنه ممكن يكون معه اسوشيتد اذر انجري زي مثلا نيموثوركس او هيموثوركس او لانج لاسريشن او كونتيوجن وممكن نشوف في كلينيكالي باي بارادوكسيكال موفمنت اوف ذا فيليل سيجمنت ديورينج بريثينج ذيس از فرونتال تشست اكس راي يو كان سي هير ذير از ان اوباسيتي ات ذا ليفت لور لانج زون وطبعا في انتربشن اوف ذا ليفت هيمي ديفراج في uh, طبعا in this case of trauma and this is uh, respond to uh, diaphragmatic rupture with herniated of the intra-abdominal viscous into the chest طبعا في هون two signs مهمين في sign بسموها collar sign وهي انه بصير focal reconstruction او focal construction بالمكان اللي طلع منه herniated organ uh, نتيجة defect بالدايفراج وفي علامة تانية بسموها dependent uh, sign أو dependent visceral sign هي إنه لأنه المريض بيكون نايم صباين على CT table فبتيجي ال herniated organ موجود على ال dependent surface اللي هي more posteriorly هنا CT هو ال best modality for evaluation this is another case of trauma you can see there is interruption of the aortic wall and surrounded by mediastinal hematoma, large mediastinal hematoma. There is also formation of pseudoaneurysm at the concave border of the descending thoracic aorta and there is small intramural flab of the uh, aorta and also there is uh, mild to moderate left pleural fusion and this is represent uh, aortic injury طبعا الاورتيك انجري ليثل 90% اذا ما صار تريتمنت within 24 hours uh, this is another case this is non trauma ما في اي history of a trauma and there is a filling defect inside the pulmonary arteries زي ما انتم شايفين this this and this one and this one so this pulmonary defect represent embolus and this is a case of pulmonary embolus طبعا ممكن يكون مش شرط تكون ثرومبس ممكن تكون اير او فات او امنيوتيك فلويد او ايفن اذر فورين بادي عمل امبولايزيشن طبعا نيد ايرجن انتي كواجلان ثرومبوليتيك ثيرابي ذس از ا كيس اوف انتروميورال فلاب اوف ذا اورتيك ارش اند ديسندينج ثراسيك ايورتا اند اكستند انتو ذا ليفت سابكليفيان artery and also on the abdominal aorta. High lift lab, it's characteristic for aortic dissection. Well, aortic dissection, we know that the bit by Stanford A is a can proximal to the origin of left subclavian artery, or Stanford B is a can distal to the origin of left subclavian artery. And of course, Stanford A is the more common in about 60% of the cases. وممكن ال dissection of Stanford A can extend into coronary arteries وطبعا ال Stanford A treated surgically while Stanford B treated medically إذا أنت حابب تعمل aortic evaluation لازم تطلب أنه تكون في pre-contrast study ليش؟ لأنه هاي pre-contrast study وإحنا شايفين أنه في hyper dense هايبر دنسيتي موجودة around the ascending aorta وفي هاي الحالة هاي represent intramural hematoma intramural hematoma can represent like uh, aortic dissection تتبع نفس ال classification Stanford A و Stanford B بالإضافة إنه نفس ال treatment طبعا post contrast ممكن ما تقدر تلاحظ ال hyper density في البوست كونتراست عشان هيك لازم نعمل بري كونتراست ستدي اذا سسبكت في انتروميورال هيماتوما. This is 75 years old female with acute shortness of breath. Uh, طبعا احنا شايفين هون انه في فيلينج لايك اوباسيتي اوف ذا ليفت لانج فيلد او ليفت هيماثوركس with loss of the uh, left lung volume and there is some air tracking into the bere aortic region. This actually the signs of left upper lobe collapse. وطبعا احنا شايفين هون there is dense left hilum in keeping with uh, bronchogenic tumor. In adult اذا شفنا اي collapse we must suspect 
uh, and uh, we want to try to exclude the uh, bronchogenic tumor. Bill children ممكن يكون السبب foreign body أو ممكن uh, mucus plug. لكن بالأدر لازم نستبعد the bronchogenic tumor. خلصنا chest emergency. Uh, نبلش بال GI. طبعا this is abdominal ultrasound for the gold bladder. You can see there is um, hyper echoic stone موجودة بال neck of the gold bladder. Well, gold bladder بين uh, thickened wall and there is some paracystic edema. هذا الأسود هو عبارة عن fluid وإديمة حوالين gold bladder. And this is typical for acute calcular cholecystitis. طبعا acute calcular cholecystitis تقريبا 95% من الحالات و 5% بتكون a calculus من غير stones خصوصا إذا كان في severely ill patient أو in mechanical ventilation أو significant burn. طبعا الالتراساوند هو sensitive and specific for uh, cholecystitis. This is another case of vomiting and epigastric pain. You can see here there is rim of a fluid at the peripancreatic uh, body and tail. ونعمل له CT ففي heterogeneous appearance of the pancreas, slightly swollen and there is peripancreatic uh, fluid. Also there is stranding of the fatty plane uh, adjacent to the pancreas. نعمل له study بعد six week. There is low attenuation. Cystic lesion at the pancreatic tail in keeping with pseudocyst. Nabalo after one year uh, follow up scan, we can see multiple calcification for side the pancreatic body with dilated main pancreatic duct in keeping with uh, acute pancreatitis, progressed to pancreatic pseudocyst, and eventually into chronic pancreatitis. Taban Munki Kun, the other complication. زي مثلا necrosis, abscess formation, pseudoaneurysm, venous thrombosis, DIC أو sepsis. معروف أهم الأسباب طبعا الألكحول والجولستون. This is another case of 78 years old woman in chemotherapy with abdominal pain. Uh, طبعا زي ما أنتم شايفين there is dilatation of the bowel uh, lumen and also multiple air fluid level. وشايفين كمان في سم جاز سراوندينج ذا باور ليومن وهذا الجاز غالبا راح يكون مكانه انتراميورال اند سراوند باي سم ادجسنت فلويد اند اولسو ذير از سم اير ان ذا بورتال فين ليش حكينا بورتال فين لانه بورتال فين برانشز او الاير بيصل بريفرالي وايل بيلري اير بيكون مور سنترالي ففي عنا ديلاتيشن اوف ذا باول وول وذ نيماتوزز انتستينالس اند بورتال جاز اند ذيس از ان كيبينج وذ باول اسكيميا طبعا ليش استخدمنا هون لانج ويندو لانج ويندو سنسيتيف للاكسترا ليومينال اير زي ما انتم شايفين هون في اكسترا ليومينال اير ان كيبينج وذ نيمو بروتينيوم ممكن ما نكونش ملاحظينه بشكل جيد بال soft tissue window فهون ضرورة نعمل lung window to exclude nemoproteinium this is another case of 66 years old male with nausea and vomiting we can see dilated of the small bowel in the center of the abdomen عمل له CT and there is dilatation of the small bowel and there is adjacent mesenteric fatty plane stranding ولاحظنا هون انه في البول صار دايليتد لكن الكونتنت تبعه صار اشبه بالفيكال ماتيريال زي الماده الموجوده بالكولون فيكال ماتيريال ف this is called small bowel fecal sign وهي علامه من علامات الاوبستراكشن وغالبا بكون الاوبستراكشن كلوز تو ذيس ساين طبعا من اهم الاسباب هي الادهيجن لكن ممكن الهيرنيا والنيو بلاستيك بروسس واذر كوزز ممكن تكون سبب. This is abdominal x ray as you can see there is radio opaque opacity seen at the right iliac fossa in keeping with appendiculate. طبعا هون شفنا الابنديكيوليث بالالتراساوند لكن كمان الابندكس سيمز دايليتد وذ ثيكند وول. نعمل سي تي فكونفيرميشن اوف انفليمد ابندكس وذ سراوندينج انفلاماتري بروسس وهذا طبعا ان كيبينج وذ اكيوت ابندسايتس. الالتراساوند فاريبل بالاكيوريسي اوف ديجنوز اوف ديجنوزز اكيوت ابندسايتس لكن سي تي هو سنسيتيف اند سبيسيفيك وممكن كمان uh, يوضح more complication of acute appendicitis. 
This is another case of uh, abdominal X-ray radiograph. You can see dilated, severely dilated bowel uh, lumen and extending from the right iliac fossa toward the left upper abdomen. And there is also some haustration. And this is typical for cecal volvulus. The cecal volvulus, we show the small bowel surface dilatation, like in distal volvulus, become a collapsed colon. في تو ساين ليه ورال ساين أو بيك ساين ورال ساين هي بصير نتيجة إنه بصير روتيشن of the mesentery of tali بتكون شبه الدوامة البيك ساين إنه بصير تبرينج of the colon at the level of the volvulus وهاي بتكون تشبه منقار الطائر Another case of 61 years old male with left lower quadrant pain. Taban Shaifin, there is thickened sigmoid colon with small adjacent diverticuli and there is adjacent uh, mesenteric fatty plane stranding. And this is in keeping with um, acute diverticulitis. Taban Sabab diverticulitis, who we Taban Kuma Bil Western country, Sabab on Upsir, the occlusion Bil diverticulum by stool, Upsir surrounding by inflammation. Uh, complication including abscess, fistula, perforation, and stricture. This is a case of 32 years old female present with a crampy abdominal pain. Taban Zayman to Shafin Honey. This is ultrasound for the right hypochondrium region. And I show you the isoechoic structure, the hyperechoic structure, and another isoechoic structure. The isoechoic structure, the khaji had a hibara on the intercipient, while the hyperechoic, the lono abia the dahili had a hibara on the mesenteric fat, where the isoechoic, the dahili, who عبارة عن انتصاص سبتم فبالتالي this is called um, target sign of pseudo kidney sign and this is typical for intussusception بالأدلت بيكون السبب ممكن يكون بالبويدل تيومر عشان هيك لازم to exclude mass lesion بالأدلت لكن children ممكن يكون post viral او نتيجة lymph nodes this is another case of 68 years old male with inflammatory bowel disease presenting with fever, abdominal pain, and bloody diarrhea. As you can see here, there is dilatation of the splenic flexure, تقريباً 10 cm, and there is polyboidal uh, thickening of the wall of the colon. Fee small radiolucent um, air actually at the wall of the um, colon وهذا in keeping with nematosis intestinalis في حالة inflammatory bowel disease شفنا dilatation of the colon بالإضافة أنه في عنا some nematosis intestinalis أو هون في عنا بسيدو بوليب هذا in keeping with uh, toxic meal colon and it's life threatening complication of inflammatory bowel disease this is another case of 42 years old female with fever, altered mental status, and abdominal pain. And we can see alternating band of hypodense and hyperdense. في شغلات بيضة وشغلات سودة جنب بعض in both kidneys. And this is called striated nephrogram. وهذا can be seen in bilonephritis. هي مش specific لكن can be actually indicate bilonephritis in a proper clinical history. ممكن تنشاف بحالات obstruction ممكن فينا thrombosis بحالات تانية كتير طبعا most common هو gram negative organism from ascending root this is another case of left flank pain you can see here mild dilatation of the left renal pelvis and also there is dilated left ureter and there is hyperdense stone seen at the distal third of left ureter. Taban, this is in keeping with acute calcular uh, uropathy. Taban, fi kefin mayiz li stone an li flibolith innu li stone bikun hawaleha haji bsamua soft tissue rim sign illi hi bikun hawaleha il wall of the ureter bil idafa nu bikun adjacent to it il inflammatory process. This is another case of 40 years old with generalized pelvic pain. I can see on the coronal CT scan there are bilateral adnexial uh, mass lesion with internal septation and there is some internal gas fossae. Uh, 
بالاكزيال كات there is actually collection موجود بال right adnexia surrounded by inflammatory process and this is typical appearance of tubio ovarian abscess in BID or most common organism with Neisseria gonorrhea and chlamydia this is another case of um, aneurysmal dilatation of the abdominal aorta and there is active extravasation of the contrast of the aorta and there is a large intramural thrombus to the gray or aortic hematoma and this is in keeping with impending aortic aneurysmal rupture ليش uh, impending لأنه أنا شفت في حوالي هيماتوما بالإضافة أنه في عندي active extravasation بالإضافة أنه كمان حجم الأنيوريزم uh, كبير وبالتالي في عنا signs لل impending rupture هي ال increased aneurysmal size uh, ممكن يصير low uh, thrombus to human ratio ممكن يصير في hemorrhage ممكن draping sign أو draping of the aneurysmal aorta over the vertebrae بصير فيش حد فاصل بين الانيوريزم بين ال posterior vertebra ممكن كمان نشوف discontinuity بال circumferential aortic calcification this is another case of uh, abdominal CT scan and you can see here there is multiliculated collection in the right liver lobe with in internal cetacean and heterogeneous enhancement and surrounded by uh, edema and this is in keeping with hepatic abscess or ممكن يكون السبب نتيجة biogenic or amoebic or ممكن يكون infected hydatid cyst another case of adnex right adnexial lesion طبعا في هوني low attenuation cystic lesion this is the right adnexial lesion و في جواته uh, cyst طبعا إذا عملنا دوبلر ستادي ملاقي إنه في سكانت بلاد فلو انسايد ذس ليجن فا إن كيبينج أوف أكيوت رايت سايد بيلفيك بين ذس كان سجست أوف أدنكسيال تورشن لكن الأدنكسيال تورشن هو مور كلينيكال دايجنوزز راذر ذان راديولوجيكال دايجنوزز 20 years old man present with acute scrotal pain زي ما احنا شايفين هون بالالترا ساوند there is heterogeneous appearance of the left testicle with area of hypocogenicity and there is no blood flow inside the testicle and this is in keeping with um, testicular torsion uh, this is another trauma cases we can see that there is hypodensity with internal hemorrhage of the right liver lobe and also there is some contrast extravasation had a lono apiata diabara and contrast extravasation uh, from the inferior bowl of the uh, liver taban amalu angiography and there is active extravasation and it was successfully coiled taban fee grading according to uh, american associating association uh, of the surgery of the trauma or taban fee grading the liver injury uh, this is another trauma case as you can see there is a laceration in the pancreatic body surrounded by peripancreatic fluid في بعض الهيموريج اللي مبين hyperdense بال peripancreatic region uh, and this is in keeping with uh, pancreatic injury هنا كمان في laceration uh, another laceration so uh, بال pancreatic injury ضروري نعرف اذا صار duct injury او لا ممكن ما يكونش واضح كثير بال CT لكن ممكن نستعين بال MRCB اللي هو magnetic resonance cholangiopancreatography this is another case of active extravasation of the spleen surrounding by laceration طبعا نعمل له angiography uh, وفي عنا extravasation ممكن نشوف كمان في fracture uh, ribs طبعا and it was successfully coiled برضو في الاسبلين معروف هو الموست كومون انجرد اورجان افتر بلانت تروما في امريكان اسوشيشن فور ذا سيرجري اوف تروما في الهاي جريدنج لاسبلينيك انجري ذس از انذر كيس اوف شاتر درايت كيدني وفي سراوندد في بيرينيفريك هيماتوما اند ذير از 
active extravasation of the contrast uh, at the arterial phase فهذا معناه انه صار في injury على renal vessels نعمل له delayed phase وصار also there is extravasation of the collecting system فهون ضرورة ان احنا نعمل uh, delayed phase اذا انت suspect renal injury لانه ممكن يكون في injury بالcollecting system وهذا best demonstrated and delayed images uh, delayed images يعني بنحكي من 10 ل 15 minute uh, after the study uh, another case of trauma as you can see there is a perinephric uh, collection وطبعا نعمل له delayed phase there is significant and extensive extravasation of the contrast from the collecting system وهذا بأكد ضرورة delayed phase if you suspect renal injury uh, this is correspond to traumatic uranoma نتيجة injury لل collecting system this is another trauma case as you can see here there is mild right pleural effusion like in fee hypertensity lesion by right adrenal lesion in case of trauma this represents adrenal hemorrhage طبعا ممكن يكون bilateral adrenal hemorrhage لكن like بهاي الحالة بكون سببها anticoagulant أو المواقف اللي في high stress زي sepsis أو البرد إذا صار bilateral adrenal hemorrhage it's a medical emergency لأنه لازم يصير replacement للسترويد otherwise راح يدخل مريض بأدرينال insufficiency this is another 78 years old male status post bladder transurethral resection of the prostate ممكن تشوفوا هون في defect in the uh, bladder base and the right lateral wall and there is extravasation into the right pelvic wall and this is in keeping with extraproteinial bladder rupture بصير غالبا عند البيز and uh, managed conservatively لكن إذا صار في عنا injury بالدوم أو superior border of the bladder صار extravasation لحد ال wall of the uh, bowel lumen this is represent intraproteinial rupture and this is need surgically treatment نكمل هسا بعض ال musculoskeletal cases uh, this is a right shoulder x-ray um, زي ما انتو شايفين هوني في loss of the contact between the glenoid uh, cavity and uh, right humeral head والhumeral head صار position تبعها subcoracoid and this is uh, typical for anterior dislocation طبعا احيانا بصير في عنا defect موجود بالpostrolateral aspect of the humeral head وهذا بسموه hill sash uh, lesion وهذا بيكون common بالanterior shoulder dislocation والanterior shoulder dislocation هو بشكل تقريبا 95% وبيكون associated احيانا مع anterior labrum injury واللابرم طبعا assist by the MRI uh, this is another case of uh, left shoulder x-ray طبعاً again في loss of the contact between the humeral head and the glenoid cavity والhumeral head صارت subacromion بالإضافة إنه شكلها صار like light bulb زي اللمبة uh, وهذه منشوفها بحالات posterior shoulder dislocation uh, usually uncommon أقل من 5% لكن uh, ممكن يصير مع السيجر أو electrical shock this is elbow x-ray طبعا احنا شايفين هوني في this is anterior bad fat anterior bad fat can be normal variant ممكن تكون نتيجة بعض الفيوجن اللي بالالبو جوينت لكن اذا شفنا posterior bad fat this is abnormal and indicate intraarticular fracture اذا شفت posterior bad fat لازم يكون في intraarticular fracture حتى لو ما شفت الفراكشر لاين بالأدلت الموست كومون لانه يكون نتيجة radial head fracture لكن بالشيلدرن بيكون سببه supracondylar fracture this is another case of forearm x-ray شايفين في fracture of the distal radius and also there is dislocation of the radio ulnar joint distal radio ulnar joint and this is a case of galeazim fracture dislocation and its need open reduction and internal fixation this is another case of uh, dislocation of the radial head ma fracture of the ulna and this is case of Montegia fracture dislocation وبرضو بتحتاج open reduction and internal fixation this is a fracture line seen at the distal radius with dorsal angulation 
uh, and there is a fracture of the ulnar styloid process and this is in keeping with colors fracture طبعا هو من ال fracture المشهورة جدا بالرست there is a fracture here on the scaphoid bone طبعا uh, this is the fracture line through the waist of the scaphoid bone well scaphoid bone معروفة انه بصير فيها mal union و non union و delayed union والاهم من هيك بصير فيها osteonecrosis uh, of the proximal bone لانه the blood supply بيجي من distal to proximal ومعظم the fracture بتصير بالwaist وبالتالي the proximal bone معرض انه يصير في osteonecrosis طبعا the scaphoid bone هي the most common carpal bone to be fractured uh, this is as you can see there is some sclerosis here in Amalu MRI uh, there is a fracture on the neck of femur surrounded by edema uh, MRI sensitive to edema and occult fracture especially as it is x-ray this is the site which is the medial aspect of the femoral neck site the loser zone uh, especially in osteomalacia طبعا في staging للفراكشر ممكن يكون stage 1 incomplete fracture stage 2 complete fracture uh, without displacement stage 3 complete fracture with minimal displacement with stage 4 complete fracture with displacement uh, this is another case of foot x-ray you can see there is a fracture line through the base of the fifth metatarsal طبعا this is called Jones fracture ممكن برضو يتكون stress fracture but يكون more proximally وممكن يكون fracture بالتب of the uh, fifth metatarsal بيكون نتيجة avulsion fracture من the previous, previous muscle uh, you can see here on this photo x-ray radiograph the comminuted fracture at the base of the second metatarsal with intraarticular extension. طبعا مفروض normally يكون in medial border of the medial of the middle cuneiform aligned مع the medial border of the second uh, metatarsal. وبالتالي إذا صار في interruption of this alignment فانه uh, بيكون السبب نتيجة less frank ligament injury and this is a case of less frank injury زي ما انتو شايفين في interruption بالalignment between second metatarsal and the medial aspect of the middle cuneiform خلصنا المسكلوسكليتل بعض الحالات بديتريك uh, this is one and a half years old boy with difficult strider زي ما انتو شايفين هون symmetrical subglotic narrowing of the upper trachea which is called stable sign and this is a sign of croup والكروب الاج تبعه من 6 month to 3 years uh, و بيكون الموسكوما organism para influenza virus طبعا this is another case as you can see here there is uh, swollen of the of the epiglottis uh, and this is in keeping with epiglottitis with some more thumb uh, sign طبعا بيكون الايج شوي اكبر من عمر الكرو سببها هو الهيموفلاس انفلونزا وطبعا الانسيدنس اوف epiglottitis بلشت تقل لانه في انتروداكشن اوف ذا هيب فاكسين this is a case of cuff wheezing uh, as you can see here, there is hyper expansion of the left lung field with oligemia and decrease in the lung marker, and there is a shifting of the mediastinal to the right side. Taban uh, is a can feed child present with such a picture, let them suspect foreign body aspiration. Well, most common who wear a peanut will be not the SF who we miss radio big for my brother, uh, Lono Abyad or Wadah Bill radiograph of Tele if suspected as a bronchoscopy and removal the foreign body. This is a 10 day old uh, born at 30 weeks uh, gestation and premature and feeding intolerance. Zayman to Shafin Honey Bill radiograph. There is dilatation of the bowel loops. O Shafin Kaman no fee badil air mojud hawalain el bowel loop. O hada besamu nematosis intestinalis. Kaman is a rakazna bil bil liver min lagi no fee some air, uh, branching air, o hada galiban portal gas. In this case, it's a typical uh, appearance of necrotizing enterocolitis. طبعا ممكن يصير نيموبروتينيم في هاي الحالة اطلب left lateral decubitus عشان better to detect the free air this is a case of bellus vomiting you can see here dilatation of the uh, stomach and also on the uh, in 
proximal duodenum وكمان لاحظين مفروض this is the DJ junction duodenal jejunal junction مفروض DJ junction تكون more to the left وتكون at the level of duodenal cap at the level of L1 هون من لقيها شوي lower and in the midline وفي اسوشيت مع كورك سكرو ابيرنس اوف ذا بروكسيمال سمول باول اند ذس از ا تيبيكال اوف مال روتيشن ويز ميد جاد فالفيلوس طبعا المال روتيشن بيست ديتكتد بالابار جي اي كونتراست ستدي ذس از ا تيبيكال فور دبل بابل ساين زي ما انتم شايفين هون اند ذس از سين ان دوادينال اتريزيا 10 مانث اولد بوي ويز ابدومينال بين اند فومتينج يو كان سي هير ذير از Uh, soft tissue appearance with the close sign زي المخلب and uh, on the ultrasound there is a target sign and pseudo kidney sign زي ما شرحناهم and there is also small lymph node uh, وبالتالي هذه it's a case of interception وممكن يكون leading point هو lymph node Thank you so much. بتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة. تحياتي لكم جميعاً. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.